ഓക്കെ ഗുഡ് മോർണിംഗ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മുടെ കോർപ്പറേറ്റ് റെഗുലേഷനിൽ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ ആദ്യത്തെ ഭാഗം ക്ലാസ് കണ്ടതാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഈ കമ്പനീസ് ആക്റ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആദ്യമായിട്ടുള്ള ചോദ്യം എന്താണ് കമ്പനി എന്നുള്ളതാണ് വളരെ ബേസിക് ആയൊരു ചോദ്യമാണ് നമ്മൾ ഒരു പ്ലസ് ടു തലം മുതൽ കാണുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം ഈ വേർഡ് എവിടെ നിന്നാണ് വന്നതെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദ വേർഡ് കമ്പനി ഇസ് ഡിറൈവ് ഫ്രം ലാറ്റിൻ വേർഡ്സ് രണ്ട് ലാറ്റിൻ വേർഡ്സിൽ നിന്നാണ് കമ്പനി എന്ന വാക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് അതിൽ കോം എന്ന വാക്ക് കോം വിച്ച് മീൻസ് ടുഗെദർ ആണ് ഒരുമിച്ച് എന്നാണ് കോം എന്ന വാക്കിനെ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആൻഡ് വേർഡ് പെനി ഇസ് വിച്ച് മീൻസ് ബ്രെഡ് ബ്രെഡ് എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എടുക്കുക നമുക്കൊരു നേട്ടം കൊയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരുമിച്ച് നേട്ടം കൊയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് കമ്പനി എന്ന വാക്കിനെ കൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് അർത്ഥം വയ്ക്കുന്നത് കമ്പനി ഇസ് എ കോർപ്പറേറ്റ് ബോഡി കംപ്രൈസിങ് എ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് പേഴ്സൺസ് വിത്ത് ഗ്രേറ്റർ ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് എൻഗേജ് ഇൻ മോർ എക്സ്റ്റെൻസീവ് എൻ്റർപ്രൈസസ് ആൻഡ് ട്രേഡിംഗ് അണ്ടർ ദ ടൈറ്റിൽ നോട്ട് ഡിസ്ക്ലോസിംഗ് ദ നെയിംസ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് അപ്പോൾ കമ്പനി ഒരുപാട് പേര് ചേർന്നിട്ട് ബിസിനസ് നടത്തുന്നു അതിൽ ഈ ഇതിൽ അംഗമായിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ നെയിം ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യാതെ ഒരു കമ്പനീൻ്റെ പേര് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ബിസിനസ് നടത്തുക അതാണ് കമ്പനീൻ്റെ മീനിങ് ആയിട്ട് പ്രധാനമായും ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ട് ആർ ദ മെയിൻ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് എ കമ്പനി എന്നാണ് കമ്പനിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ഇറ്റ്സ് എ ലീഗൽ പേഴ്സൺ എന്നുള്ളതാണ് കമ്പനി എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ലീഗൽ പേഴ്സൺ ആണ് അതെപ്പോഴും കമ്പനിക്ക് നമുക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ആണ് കമ്പനിയെ നിയമപരമായിട്ടൊരു വ്യക്തിയായിട്ടാണ് പരിഗണിക്കുന്നത് അതേപോലെ കമ്പനി ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പേഴ്സൺ ആയിട്ട് പരിഗണിക്കുന്നുണ്ട് ഇറ്റ് ഹാസ് എ ബോഡി ആൻഡ് മൈൻഡ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ ഇറ്റ് ഹാസ് നോ ബോഡി ആൻഡ് മൈൻഡ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ ഇറ്റ് ആക്ട് ഓൺലി ത്രൂ ദി അതർ പേഴ്സൺസ് എലക്റ്റഡ് ഫോർ ദി പേർപ്പസ് ഓക്കെ പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് എന്താണ് കണ്ടിന്യൂഡ് എക്സിസ്റ്റൻസ് അതായത് അതിൻ്റെ സ്ഥാപകർ മരിച്ചു പോയാലും കമ്പനി നിലനിൽക്കും ഓക്കെ അതിനൊരു കണ്ടിന്യൂഡ് എക്സിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് നാലാമത്തെ പോയിൻ്റ് ലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി ഉള്ളത് അതിൻ്റെ മെമ്പേഴ്സിന് ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ലയബിലിറ്റി ഉണ്ടാവുള്ളൂ അധികം ഷെയർ കൊടുത്ത പൈസയ്ക്കുള്ള ലയബിലിറ്റി മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഓക്കെ പിന്നെ അഞ്ചാമത്തെ പോയിൻ്റ് ഫ്രീ ഫ്രീലി ട്രാൻസ്ഫറബിൾ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഷെയറുകൾ കമ്പനിയുടെ ഷെയറുകൾ എന്നാണ് ഇറ്റ് ഇസ് ഫ്രീലി ട്രാൻസ്ഫറബിൾ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ അത് കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കൈമാറ്റം ചെയ്യാനും പറ്റും ഇതിൻ്റെ ഓഹരികൾ എത്ര എളുപ്പത്തിലും നമുക്ക് എന്താണ് കൈ കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ടാണല്ലോ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചുകളൊക്കെ നിലനിൽക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടും വരുന്നുണ്ട് പോയിൻ്റ്സ് ആറാമത്തെ പോയിൻ്റ് ക്യാൻ ബൈ ആൻഡ് സെൽ അസെറ്റ്സ് അസെറ്റ് വാങ്ങാനും വിൽക്കാനും കമ്പനിക്ക് സാധിക്കും ഏഴാമത്തെ പോയിൻ്റ് പറഞ്ഞത് ക്യാൻ സൂ ആൻഡ് ബി സൂഡ് കമ്പനിക്ക് കേസ് കൊടുക്കാനും കമ്പനിക്കെതിരെ കേസ് വരാനും ചാൻസ് ഉണ്ട് അതായത് വ്യക്തി കമ്പനിയുടെ മെമ്പേഴ്സിനെതിരെ അല്ല കമ്പനീൻ്റെ പേരിൽ കമ്പനീൻ്റെ പേരിൽ കേസ് വരാനും കമ്പനി കമ്പനിയുടെ പേരിൽ കേസ് കൊടുക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് എസ് യു ഇ സൂ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കേസ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഇനി എട്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഓണർഷിപ്പ് ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് കമ്പനിയുടെ ഓണർഷിപ്പ് മാനേജ്മെൻറ്റ് രണ്ട് രണ്ടാണ് കമ്പനിയുടെ ഓണേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ആണ് അത് മാനേജ് ചെയ്യുന്ന ഡയറക്ടേഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സും ഇത് മാനേജ് ചെയ്യില്ല അത് പെർട്ടിക്കുലർ മാനേജ്മെൻറ്റിനൊരു ആൾക്കാരുണ്ടാവും ഓക്കെ പിന്നെ ഒൻപതാമത്തത് കമ്പനി ആസ് എ കോമൺ സീലാണ് കമ്പനിക്കൊരു കോമൺ സീലുണ്ട് കമ്പനിയുടെ സിഗ്നേച്ചർ പോലെ കമ്പനിക്കുള്ളതാണെന്ത് ഒരു കോമൺ സീല് എന്നാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ പത്താമത്തെ പോയിൻ്റ് കമ്പനി ഒരു വോളണ്ടറി ഓർ അസോസിയേഷനാണ് വോളണ്ടറി അസോസിയേഷൻ എന്നത് വെച്ച് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആര് നിർബന്ധിച്ചല്ല കമ്പനിയിൽ കൊണ്ട് ചേർക്കുന്നത് ആൾക്കാർ സ്വമേധയാ വന്നിട്ടാണ് ആ ഷെയറുകൾ വാങ്ങുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് കമ്പനിയുടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക വാട്ട് ആർ ദ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ഓഫ് കമ്പനീസ് ആണ് കമ്പനിയുടെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ചോദ്യം വരുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് എങ്ങനെ
അതൊരു ചാർട്ടേഡ് കമ്പനി ആയിരുന്നു അതേപോലെ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇംഗ്ലണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചാർട്ടേഡ് കമ്പനിയാണ് അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ക്വീൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കമ്പനീസിൻ്റെ പേരാണ് ചാർട്ടേഡ് കമ്പനി അപ്പോൾ അത്തരം കമ്പനീസ് ഇന്ത്യയിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ മെർക്കൻ്റായിൽ ബാങ്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ബാങ്ക് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒരു ചാർട്ടേഡ് കമ്പനിയാണ് അപ്പോൾ ഇന്ത്യ അവരുടെ ഭരണത്തിൻ്റെ അണ്ടറിലായത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താണ് ആ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് കമ്പനീസിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കും എന്താണ് അത് നമുക്ക് ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ സിലബസിൽ വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് ചാർട്ടേഡ് കമ്പനി എന്ന് വെച്ചാൽ ഇനി അടുത്തത് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി കമ്പനിയാണ് അപ്പോൾ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി കമ്പനി എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പാർലമെൻറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേ ലെജിസ്ലേച്ചറിൽ അത് നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു എന്താണ് സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ നിയമസഭയിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പാർലമെൻറ്റിലോ പാസ്സാക്കുന്ന ഒരു നിയമത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കമ്പനീസാണ് എന്ത് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി കമ്പനീസ് അപ്പോൾ റെയിൽവേസ് ഒക്കെ ഒരു സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി കമ്പനിയാണ് നമ്മുടെ എൽ ഐ സി ഒരു സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി കമ്പനിയാണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് രജിസ്റ്റേർഡ് കമ്പനീസാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ രജിസ്റ്റേർഡ് കമ്പനി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് കമ്പനീസ് ആക്ട് അൻപത്തി ആറ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലെ ആക്റ്റോ ഇന്ത്യയിലുള്ള ഒരു കമ്പനീസ് ആക്ടിൻ്റെ അണ്ടറിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഏതൊരു കമ്പനി എന്താണ് രജിസ്റ്റേർഡ് കമ്പനിയാണ് അപ്പോൾ ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് ഇൻകോർപ്പറേഷൻ മൂന്ന് കമ്പനീസ് ആണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് ചാർട്ടേർഡ് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി രജിസ്റ്റേർഡ് ഓക്കെ ഓർത്ത് വെക്കുക ഇനി അടുത്തത് ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് ലയബിലിറ്റി ലയബിലിറ്റീൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലും കമ്പനീസിനെ തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒന്ന് കമ്പനീസ് ലിമിറ്റഡ് ബൈ ഷെയർ കമ്പനീസ് ലിമിറ്റഡ് ബൈ ഗ്യാരൻറ്റി പിന്നെ അൺലിമിറ്റഡ് കമ്പനി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇൻകോർപ്പറേഷൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള കമ്പനീസ് ഉള്ളത് ഇനി ലയബിലിറ്റീൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ബാധ്യതയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അതായത് ഷെയർ ഹോൾഡർക്ക് കമ്പനി ആയിട്ടുള്ള ബാധ്യതയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മൂന്ന് തരം ഉള്ളത് ഒന്ന് ലിമിറ്റഡ് ബൈ ഷെയർ ലിമിറ്റഡ് ബൈ ഗ്യാരൻറ്റി ആൻഡ് അൺലിമിറ്റഡ് കമ്പനി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ലിമിറ്റഡ് ബൈ ഷെയർ എന്താണെന്ന് നോക്കാം അവിടെ ഒന്നുമില്ല എത്രയാണോ ഷെയറിൻ്റെ എമൗണ്ട് അത്രയാണ് ഷെയർ ഹോൾഡർക്ക് ലയബിലിറ്റി അത് നൂറ് രൂപയുടെ ഷെയർ ആണ് ഒരാൾ വാങ്ങിയിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ നൂറ് രൂപേൻ്റെ ലയബിലിറ്റി മാത്രമേ അയാൾക്ക് കമ്പനി ആയിട്ടുള്ളൂ ആ നൂറ് രൂപ കൊടുത്ത് തീരുന്നവരെ അയാൾക്ക് കമ്പനി ആയിട്ട് ലയബി ലയബിലിറ്റി ഉള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്താ അയാൾ ഷെയർ ഹോൾഡറായി പിന്നീട് അയാൾക്ക് ഡിവിഡൻഡ് കിട്ടണം പിന്നെ അതേപോലെ കമ്പനി മൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നൂറ് രൂപ തിരിച്ചേയും കിട്ടണം ഓക്കെ ആ നൂറ് രൂപ കൊടുക്കുന്നവരെ ഹീസ് ലയബിൾ ടു ദ എക്സ്റ്റെൻഡ് ഓഫ് ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് ഷെയർസ് ടു ബി പെയ്ഡ് ഓക്കെ അത്രയേ വരുന്നുള്ളൂ അതാണ് കമ്പനി ലിമിറ്റഡ് ബൈ ഷെയർസിൽ വരുന്നത് ഇനി അടുത്തത് കമ്പനി ലിമിറ്റഡ് ബൈ ഗ്യാരൻറ്റിയാണ് അതായത് ഒരാൾ ഒരു ഗ്യാരൻറ്റി കൊടുക്കും ഒരു ഷെയർ ഹോൾഡർ ഒരു ഗ്യാരൻറ്റി കൂടി കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷെയറിനും ഷെയറിൻ്റെ തുകയ്ക്ക് പുറത്ത് ഈസ് ഓൾസോ ഗിവിങ് സെർട്ടൺ ഗ്യാരൻറ്റി ടു എ കമ്പനി പിന്നെ എന്താണ് അപ്പം എന്താണ് ആ ഒരു ഗ്യാരൻറ്റീൻ്റെ ടു ദാറ്റ് എക്സ്റ്റെൻഷൻ ഓഫ് ദാറ്റ് ഗ്യാരൻറ്റി ഹി വിൽ ബി ലയബിൾ അതായത് ആ ഗ്യാരൻറ്റിയുടെ എക്സ്റ്റെൻഷൻ എത്ര പോകുന്നുണ്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ നൂറ് രൂപക്ക് ഷെയർ എടുത്ത ഒരാൾ വരാണ് ഇനി കമ്പനിക്ക് ഒരു ബാധ്യത വരികയാണെങ്കിൽ ഐ വിൽ ബി ഗിവിങ് റുപ്പീസ് ടു തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഗ്യാരൻറ്റി കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ ഗ്യാരൻറ്റി എത്രയാണോ ആ ഒരു എമൗണ്ടിന് അയാൾ ലയബിൾ ആണ് അപ്പോൾ കമ്പനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ബാധ്യത വരികയാണെങ്കിൽ ഇയാൾ ആ രണ്ടായിരം രൂപ കൊടുക്കാൻ എന്താണ് അയാൾക്ക് ഒരു ബാധ്യത ഉണ്ട് ഒരു ലയബിലിറ്റി ഉണ്ട് ഓക്കെ ഒരു ഗ്യാരൻറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ മൂന്നാമത്തതായിട്ട് എന്താണ് അൺലിമിറ്റഡ് കമ്പനിയാണ് ഇവിടെ എന്താണ് ലയബിലിറ്റി ഓഫ് മെമ്പർ എന്താണ് അൺലിമിറ്റഡ് ആയിരിക്കും കമ്പനിക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന ബാധ്യതകളൊക്കെ അയാൾക്ക് എന്താണ് അയാളെ ഏറ്റെടുക്കേണ്ട ബാധ്യത അയാൾക്ക് ഉണ്ടാവും അൺലിമിറ്റഡ് കമ്പനീസ് ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഓൺ ദി ബേസ് ഓഫ് ലയബിലിറ്റിയിൽ മൂന്നെണ്ണം വരുന്നത് ഒന്ന് ലിമിറ്റഡ് ബൈ ഷെയർ ലിമിറ്റഡ് ബൈ ഗ്യാരൻറ്റി പിന്നെ എന്താണ് അൺലിമിറ്റഡ് കമ്പനീസ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് നമ്പർ ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രണ്ട് തരത്തിലാണ് കമ്പനിയെ ശരിക്കും തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് പ്രൈവറ്റും പബ്ലിക്കുമാണ് ഇവി
ഇൻകോർപ്പറേഷൻ മീൻസ് ഇത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നതൊക്കെ വിദേശത്താണ് ഒരു വിദേശ കമ്പനീസ് ആക്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന കമ്പനി പക്ഷെ അത് ഇന്ത്യയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഓക്കെ അക്കോർഡിംഗ് ടു സെക്ഷൻ ഫൈവ് നയൻറ്റി വൺ എ ഫോറിൻ കമ്പനി ഈസ് വൺ ഇൻകോർപ്പറേറ്റഡ് ഔട്ട്സൈഡ് ഇന്ത്യ വിച്ച് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് എ പ്ലേസ് ഓഫ് ബിസിനസ് വിത്തിൻ ഇന്ത്യ ആഫ്റ്റർ കമൻസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദിസ് ആക്ട് വിച്ച് ഹാഡ് പ്ലേസ് ഓഫ് ബിസിനസ് വിത്തിൻ ഇന്ത്യ ബിഫോർ കമൻസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദിസ് ആക്ട് ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂസ് ടു ഹാവ് ദി സെയിം അറ്റ് കമൻസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദിസ് ആക്ട് അതായത് ഇന്ത്യൻ കമ്പനീസ് ആക്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് അതിന് മുൻപോ ഒരു കമ്പനി വിദേശത്ത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ട് അത് ഇന്ത്യയിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു ഫോറിൻ കമ്പനിയാണ് ഇന്ത്യൻ കമ്പനി എന്താണ് എ കമ്പനി ഫോംഡ് ആൻഡ് രജിസ്റ്റേർഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യ ആണത് രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടതും അത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നതും ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിൽ അതൊരു ഇന്ത്യൻ കമ്പനിയാണ് വിദേശത്ത് പോയിട്ട് പ്രവർത്തനം നടത്തിയാലും അതെന്താണ് അതൊരു ഇന്ത്യൻ കമ്പനിയാണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഓണർഷിപ്പാണ് അപ്പോൾ ഓണർഷിപ്പിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രണ്ട് തരത്തിലാണ് ഒന്ന് ഗവൺമെൻറ് കമ്പനി ഒന്ന് നോൺ ഗവൺമെൻറ് കമ്പനി അപ്പോൾ എനി കമ്പനി വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് ലെസ് ദാൻ ഫിഫ്റ്റി വൺ പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് പേഡ് ഓഫ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഹെൽഡ് ബൈ സെൻട്രൽ ഓർ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് ആണെങ്കിൽ അത് ഗവൺമെൻറ് കമ്പനിയാണ് ഒരു കമ്പനിയുടെ അൻപത്തൊന്ന് ശതമാനം ഷെയറുകൾ സെൻട്രൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് കൈവശം വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ ഗവൺമെൻറ് കമ്പനി അപ്പോൾ ഇന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നോൺ ഗവൺമെൻറ് കമ്പനീസ് ആണ് ദോസ് കമ്പനീസ് വിച്ച് ആർ രജിസ്റ്റേർഡ് അണ്ടർ കമ്പനീസ് ആക്ട് ബട്ട് നോട്ട് ആസ് ഗവൺമെൻറ് കമ്പനി ഗവൺമെൻറ് കമ്പനി അല്ലാത്ത കമ്പനീസ് ആണ് എന്ത് നോൺ ഗവൺമെൻറ് കമ്പനീസ് ഓക്കെ പിന്നെ പറയുന്നത് അക്കോർഡിംഗ് ടു കൺട്രോൾ ആണ് നിയന്ത്രണത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രണ്ട് തരത്തിലാണ് കമ്പനിയെ തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനി ആയിട്ടും ഒന്ന് സബ്സിഡറി കമ്പനി ആയിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മളിതിൽ നിങ്ങൾ കോർപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ബിസിനസ് കൺസോൾട്ടേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനി സബ്സിഡറി കമ്പനി എന്താണെന്നുള്ളത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് തേർഡ് സെമസ്റ്ററിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനി എന്താണ് ഒരു മറ്റൊരു കമ്പനിയെ കൈവശം വെച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു കമ്പനിയുടെ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്ന കമ്പനിയാണ് ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനി സബ്സിഡറി കമ്പനി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിയന്ത്രണം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു കമ്പനിയാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണ് സബ്സിഡറി കമ്പനി അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ ക്ലാസിഫ